This is the largest and most severe and most complex Ebola outbreak ever seen in nearly 40 years history of this disease. What we would like to see is that the Ebola treatment centers themselves be seen as a place where you go to get cured of Ebola, not die of Ebola, which is often the perception. That totally turns and transforms the psychological aspect of, of Ebola as a disease. Abutembo Akatwa, ils ont fait tout là-bas. La résistance était énorme. Ils ont même brûlé les CTE et ils ont refusé le vaccin. Donc c'est ceux-là qui ont refusé le vaccin qui ont encore amené la maladie ici. Franchement, le fait qu'on les détecte tôt et puis euh, il vient au CTE, il prend son traitement, il ressort guéri. Parce que la communauté croit que quand on vient, c'est la mort, c'est compliqué. Au niveau des aires de santé, nous avons d'abord la surveillance à base communautaire. Quand il y a des rumeurs, quand il y a un décès communautaire, ils nous, ils nous remontent ça en appelant le service d'alerte. Une fois le service d'alerte est averti, l'équipe d'investigation va descendre pour aller approfondir l'investigation. On va le suivre. Il y aura une équipe qui va rester, qui va le suivre pendant 21 jours. Dès qu'ils vont commencer le signe, on va directement prendre des mesures de santé publique. Dès que quelqu'un commence à développer un seul signe, on essaye vraiment de le préparer afin de l'orienter vers le centre de transit. Quand les résultats sont positifs, L'équipe d'investigation revient encore sur terrain, faire le listage des contacts, tout ce qui était rentré en contact avec le patient. Quand il ressort guéri, on a la torse bombée, on va avec lui au niveau de la CT, parfois même c'est avec tambour. Hein. <rire> Là, vraiment, on a toute la joie et leur faire comprendre que non, vous voyez, il y a des gens qui ressortent vivants. C'est une sorte de sensibilisation. Dès que vous venez tôt, les choses peuvent être autrement que lorsque vous venez très tard. Assurez-vous que tous les membres de vos familles sont vaccinés. Tout votre entourage. I think we're, we're kind of at a more promising uh, place than we certainly were a few months ago when, when we saw a number of attacks against Ebola responders, particularly in the city of Butimbo. Getting into areas where the virus has circulated on a regular basis has allowed uh, an effective response to, to follow. And we're seeing the cases decline, in some cases, dramatically, uh, from very high levels down to practically zero. So I'm increasingly uh, optimistic with what we see in the Bini Butimbo area. We just need to see this extended to other areas where we're seeing the virus continue to circulate. The Ebola outbreak, the nature of this outbreak, is a function of poor public health systems. If those causes are not dealt with effectively, then this whole thing could happen once again. So we have to go to the root cause of why this became such a large epidemic.